Wonderful good morning all of you. My name is Mrs. Ritu Agrawal and I am from Nahar Convent High Secondary School, Ritlam. So students, in this video I am going to explain class 9th English chapter number 11 Beehive that is If I Were You by Douglas Champs. Okay students, so without further ado let's start this video. Let's see first what's the meaning of this title if i were you if i were you it means agar main tum hota so i will explain first introduction to the lesson this play actually this is exactly a play is about a playwright named gerard yahan par ek jo character hai gerard ye pura play un par picturized hai how he escapes being killed by an intruder what's the meaning of intruder it means कि जो बिना किसी की परमिशन के किसी की स्पेस में घुसते हैं या किसी की जगह लेने की कोशिश करते हैं उन्हें इंग्लिश में इंट्रूडर कहा जाता है ओके अंडरस्टूड वो वांट्स टू स्टील हिज आइडेंटिटी एंड लिव पीसफुली एंड व्हाट ही वांटेड ही वांट्स टू स्टील हिज आइडेंटिटी किसकी आइडेंटिटी की बात हो रही है यहाँ पर येस yes, जेराट की आइडेंटिटी की एंड लिव पीसफुली जेराट फूल्स द इंट्रूडर कन्फाइंस हिम इन अ कबर्ड एंड फाइनली हैंड्स हिम ओवर टू द सर्जेंट जैसे तैसे जो जरा रहते हैं वो इंट्रूडर को फूल बनाते हैं उन्हें कबर्ड एक कबर्ड जो रहता है उसमें वो बंद करते हैं एंड आफ्टर दैट ही हैंड ओवर हिम टू दिस सर्जेंट हु इज सर्जेंट यर यस वी कॉल इट पुलिस इंस्पेक्टर लाइक दिस ठीक है हम इंस्पेक्टर को सर्जेंट बोलते हैं अंडरस्टूड सो लेट्स मूव अर नेक्स्ट स्लाइड Finally, we'll start this play. The play is set in a small cottage. The room has an entrance on the right hand side with a curtain on it. आपको पता है finally ये जो play है वो set हुआ है पूरा एक small cottage की बात हो रही है यहाँ पर there is another door to the left side of the room which is in use. वहाँ पर बताया जा रहा है उस atmosphere के बारे में कि कैसी जगह है वो The room has simple furniture. वहाँ पर simple furniture है small table to the left side एक small table रखी हुई है and a chair or two and a small bed on the right side of the room. On the table a telephone is kept. जैसे पुराने location की बात हो रही है यहाँ पर पुराने ज़माने में एक telephone जो old telephone होते थे वो रखे थे वैसा ही वहाँ पर एक telephone रखा हुआ था As the as the curtain on the stage is rolled up. Finally. ये सब डिसाइड होने के बाद जो कर्टन होता है इट मीन्स जो पर्दा होता है वो खुलता है जेराट इज फाउंड स्टैंडिंग बाय द टेबल जैसे ही पर्दा ओपन होता है कर्टन ओपन होता है जेराट दिखाई देते हैं जो कि एक टेबल के पास में खड़े हुए हैं एंड ही वॉज मेकिंग अ फोन कॉल वो किसी से बात कर रहे थे फ़ोन पर ही इज़ ऑफ मीडियम हाइट एंड ही इज़ वियरिंग स्पेक्टिकल्स इट मीन्स उनकी जो हाइट थी वो मीडियम थी और उन्होंने स्पेक्टिकल्स लगा रखे थे दट आर इन द शेप ऑफ ऑन्स उसका शेप ऑन साइज करता है एंड ही इज वियरिंग अ लॉन्ग सूट एंड अ ग्रेट कोट इट मीन्स उन्होंने एक बहुत लंबा सूट पहन रखा था लाइक अ लॉन्ग ग्रेट कोट ही इज वॉइस इंडिकेट्स दैट ही इज़ कल्चर्ड एंड वेल एजुकेटेड उनकी जो वॉइस थी उससे ये इंडिकेट हो रहा था कि वो एक वेल एजुकेटेड पीपल हैं वेल कल्चर्ड पीपल हैं इट मीन्स वो नॉलेजेबल पर्सन हैं ओके अंडरस्टूड सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड Gerard is speaking on the phone. He says that the person should call him up directly. He adds that he would reach in टेन minutes. It means वो जिनसे बात कर रहे थे उन्होंने टेन मिनट्स दिए थे वो उनसे कह रहे थे कि मैं टेन मिनट्स में आपसे आकर मिल रहा हूँ बीट्स गुड बाय एंड कुट द रिसीवर बैग ऑन द फोन देन ही गोज टू द दीवान एंड स्टार्ट पैकिंग द स्टफ इन अ ट्रैवलिंग बैग वो फ़ोन रख कर दीवान के पास जाते हैं और अपनी सारी पैकिंग की जो चीज़ें होती है वो बैग में फिल करना स्टार्ट कर देते हैं वाई ही इज़ बिजी पैकिंग जब वो अपनी पैकिंग में इंगेज थे बिजी थे अनदर मैन हु इज़ सिमिलर टू जेराट एक उन्हीं के सम्मान उन्हीं के जैसा सिमिलर पर्सन एंटर होता है उनके रूम में साइलेंटली चुपचाप फ्रॉम द राइट साइड राइट साइड से जहाँ पर एक डोर था ही हैज़ अ गन इन वन हैंड उसके हाथ में गन थी एंड ही इज़ ड्रेस इन अ ब्राइट कलर ड्रेस एंड ओवर कोट एंड अ सॉफ्ट हैट ये उनके अटायर के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है He bumps into the table and Gerard turns around at the sound. जैसे वो टेबल से टकराते हैं एक साउंड क्रिएट होता है जिससे जेराट का नज़र उनकी तरफ जाती है वो उन्हें नोटिस करते हैं ओके अंडरस्टूड लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट लाइट ओके सो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो इन द नेक्स्ट वीडियो विल टॉक आफ्टर द 
next part okay student i hope you have understood till here about this chapter about this play okay so thank you so much for watching this video and keep study at home have a nice day bye bye